Kitchen Integrafi ile ilgili e, bir video hazırlamak istedim. Daha önce hazırlamış olduğum videoda çok sorular geldi e, teknikle ilgili. E, bu videoda tekniği birazcık daha özellikle malzemelerini anlatarak e, nasıl yapıldığı ile ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Ufak da bir e, çalışma yapıp, örnek bir çalışma yapıp e, tekniği ayrıntılı bir şekilde e, anlatacağım. Şimdi öncelikle malzemelerden başlayalım. Kitchen litografide kullandığımız öncelikle bir folyomuz var. Bu folyo her yerde bulabileceğiniz genellikle mutfakta kullandığımız bir malzeme. Bu folyonun genellikle marketlerde satılan folyo 10 mikron kalınlığında oluyor. Bu folyo işimizi görüyor. Bununla çalışma yapılabilir. Ama onun dışında daha kalın bir şekilde folyo kullanmak isterseniz eğer marketlerde özellikle büyük marketlerde satılan sanayi tipi dediğimiz folyolar da mevcut. Onlardan bir tanesi mesela bu gördüğümüz folyo. Bu da mesela yine büyük marketlerden temin edebileceğiniz bir e, folyo. E, bu folyonun kalınlığı biraz daha farklı, biraz daha kalın bir folyo. Burada gördüğünüz gibi 15 mikronluk bir kalınlığa sahip. Bu folyoyu da kullanabilirsiniz. Evet, folyo olarak ben çalışmamda bu folyoyu kullanacağım. Her yerde bulabileceğiniz folyoyu kullanacağım. Onun dışında bu folyonun çok çabuk e, zedelenebilen çabuk kırılabilen, deforme olabilen bir malzeme. Dolayısıyla bunu mutlaka bir yüzey üzerine germemiz gerekiyor. Bu nedenle bunun gibi bir asetatın üzerine bu folyoyu bu şekilde gereceğiz. Ve çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmayı, folyoyu bunun üzerine gererek deforme olmamasını sağlayacağız. Bunların dışında alüminyum üzerine çizim yaparken e, kullanacağımız çizim araçlarımız e, var. Bunlar nelerdir? E, ben genellikle litografide kullanılan e, litografik kalemini e, kullanıyorum. E, bu görmüş olduğunuz kalem. Onun dışında e, asetat kalemleri var. Asetat kalemleri de kullanabilirsiniz. E, bunun gibi. Bunların hepsi yağlı kalemlerdir. Dolayısıyla şu camın üzerine çizim yapabildiğiniz e, her türlü malzeme burada kullanılabilir. Bunların dışında kullanabileceğimiz başka şeyler de var. Örneğin CD kalemleri yani metal ve plastik üzerine e, yazı yazdığımız e, CD kalemleri de kullanabiliriz. E, farklı markalarda olabilir tabi. Yani şunlar da kullanılabilir. Onun dışında pastel, yağlı pastel gibi pastelleri de kullanabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey mutlaka kullandığımız çizim araçlarının yağlı olması. Ve dediğim gibi sert camın üzerine, işte ne bileyim asetatın üzerine ve folyonun üzerine çizebildiğimiz araçları kullanıyoruz. Evet şimdi tekniğe başlayalım. Aşamalar ilerledikçe ben malzemelerle ilgili yine sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle burada yapmamız gereken şey folyoyu bu yüzey üzerine germek. Onun için folyomuzu mutlaka temiz bir alanda germemiz gerekiyor. Bunu yaparken yüzeyi eğer nemlendirirseniz e, folyo bu asetat üzerine çok daha iyi bir şekilde e, yapışacaktır. E, o nedenle birazcık e, folyoyu e, ıslatmamız lazım. Şöyle birazcık havlu kağıtla beraber orasını ıslatabiliriz. Evet, 
Şöyle birazcık ıslattık. Bir diğer önemli konu e, ellerimizle kesinlikle folyoya dokunmuyoruz. Yani şu çizim, şu çizim yapacağımız yüzeye kesinlikle parmaklarımıza dokunmuyoruz. Çünkü e, elimizin üzerindeki bu yağlı tabaka buraya geçtiğinde e, o kısımlarda çalışmada çıkıyor. Bu nedenle e, bu kısmın kesinlikle temiz olması lazım. Ve şöyle bir burasını gerelim. E, bunu yaptıktan sonra e, şuradan kesme yapabiliriz. Keselim biraz. Evet, şimdi bunu daha iyi bir şekilde gelmek için kullandığımız kuru bir bezle şu kısımları birazcık daha bu şekilde bastıracağız. Böylece folyomuz çok daha gergin bir şekilde yüzey üzerine dağılmış olacak. Bunu şimdi ters çevireceğiz. Dediğim gibi kesinlikle buraya parmaklarımıza dokunmuyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Buralarını güzelce katlayıp bantlayacağız. Evet, katladık. Şimdi bunu kolanın içerisine atacağımız için e, kola şu kısımlarda içeri giriyor. O kolayı tahliye etmek için şuradan şöyle bir alanı hafif de olsa böyle bir delik açıyoruz buradan. E, bu kısımda e, su ve kola kısmı oradan geçmiş olacak. Şu anda yüzeyimiz çizim için hazır. Evet. Şimdi çizimi yaparken yine dikkat etmemiz gereken şey şu. Parmaklarımızı kesinlikle değmiyoruz. Mutlaka altına bir kağıt yerleştiriyoruz. Ve çizimimizi o şekilde yapıyoruz. Bu önemli bir konu. Şöyle temiz bir kağıt koyarsanız elinizin altına. O şekilde çizimimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi ben burada e, litografik kalemi kullanacağım. Litografik kalemi de yapacağım çizimimi.
Evet çizimimiz tamamlandı. Şimdi bundan sonraki aşamada yapacağımız şey e, alüminyum folyomuzu e, kolanın içerisine atmak. Şimdi bunun için yapacağımız şey şu. E, bunun bir küvetin içerisine atıyoruz bu şekilde. Sonrasında e, içerisine kola yatacağız. Şimdi burada kullanmış olduğumuz malzeme e, kola olacak. Her türlü kolayı kullanabilirsiniz ama burada mutlaka içindekiler kısmında fosforik asitin olması gerekiyor. Bu fosforik asit normal litografide kullanmış olduğumuz asitin yerine kullanılan bir çözelti. Şimdi kolayı üstüne dökeceğiz. Çok fazla beklemenize gerek yok. 15-20 saniye beklemesi bizim için yeterli. Şöyle birazcık üzerinden gezdiriyoruz. Evet, bu bizim için yeterli. Şimdi bunu mutlaka durulamamız gerekiyor. Koladan arındırıp şöyle şuradan aldık. Koladan suyun içerisine atıyoruz. Şimdi burada suyun içerisinde de bunun güzelce koladan ve sudan arındırmamız gerekiyor. Evet, şimdi güzelce durladık. Bunu sudan çıkardık. Şimdi üzerindeki e, suyu birazcık şöyle havluk yardımımızla kuruluyoruz. Bu fazla suyun da alınmasını sağlıyor. Evet, şimdi bu aşamada buradaki çizimin e, buradan e, silinmesi gerekiyor. Şimdi bu işlemi yaparken kullandığımız e, çözelti e, bitkisel yağ. Yani bizim e, normalde mutfakta kullanmış olduğumuz bir bitkisel yağ. Bu bitkisel yağ sayesinde buradaki çizim buradan e, silinecek. Şöyle birazcık döküyoruz. Bir havlu kağıtla bunu buradan çizimimizi şu şekilde siliyoruz. Eğer iyi silinmediyse tekrar yağ döküp silmeye devam edebilirsiniz. Tamamen çıkarmak zorunda değilsiniz. Evet, çünkü zaten belli bir süre sonra oradaki çizim tamamen çıkacaktır. O yüzden çok da böyle bastırmanıza gerek yok. Ama içindeki suyu mutlaka çıkarın. Evet. Çizimimizi oradan tamamen silmiş olduk. Çok az da olsa buradan e, görünüyor. E, çizimimizin olduğu yerler belli oluyor. Şimdi bundan sonraki aşamada artık e, yapacağımız şey e, boyamızı hazırlayıp 
Ondan sonra baskı aşamasına geçmek. Şimdi boyamızı hazırlarken biraz şöyle kenara çekelim bunu. Şurasını temizleyelim. Bu aşamada kullandığımız mürekkep e, matbaa mürekkebi. Yani yağ bazlı bir mürekkep. Şimdi tekniğin temel e, prensibi zaten yağ ve suyun birbirini itmesi. Nemlendirerek zaten boya vereceğimiz için o nemli olan kısımlar boya itecek. E, Tabi boyanın da mutlaka yağlı olması gerekiyor. Bu nedenle e, matbaa mürekkebi kullanmamız gerekiyor. E, matbaa mürekkebini ben bu şekilde bir şişenin içerisine koymuştum. Şimdi buradan kullanacağım. Ama tabii siz direkt boyanın kendisini kullanabilirsiniz. Şuradan birazcık boya alacağız. Şimdi bu aşamada Normalde matbaa mürekkebi direkt olarak kullandığımız zaman üzerine yapışıyor. Bu yapışkanlığını ortadan kaldırmak için mutlaka içine pudra katmamız gerekiyor. Bu bildiğimiz pudra. Şöyle de birazcık döküyoruz. Şimdi bu pudrayı Boya ile birlikte karıştıracağız. Şurada görüyorsunuz talk pudrası. Bunu kullanacağız. Bu aşamada yavaş bir şekilde karıştırıyorum boyayı. Oranına dikkat edin. Çok fazla Pudra koymayın. Eğer çok fazla koyduğunuz düşünüyorsanız birazcık daha boya ilave edebilirsiniz. Benim biraz pudran fazla oldu. O yüzden birazcık daha boya ilave ediyorum şimdi. Bu şekilde ezmeniz çok önemli. Mutlaka iyi bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Evet. Şimdi boyamız hazır. Evet şimdi bu aşamada yapacağımız şey şu. Bunu ıslak mendille orayı sileceğiz. bildiğimiz ıslak mendil. Ee, ıslak mendil de şuradan alıp yüzey üzerini temizleyeceğiz. Şöyle. Şimdi boyayı buraya vereceğiz. Şimdi boyayı verirken kullandığımız merdane bu. Yani şöyle bir merdane kullanacağız. Merdanemizle boyayı bu şekilde alıyoruz. Şimdi tekniğin ana kuralı yağ ve suyun birbirini etmesi. Dolayısıyla biz burada kullanacağımız sünger, doğal süngerle birlikte buraya su vereceğiz. Bu suyun içme suyu olmasına dikkat edin. Çünkü bildiğimiz e, musluktan aldığımız sudaki o kireç miktarı vesaire diğer e, kimyasallar da içindeki e, maddelerde e, etkiliyor. Bu nedenle e, içme suyu kullanırsanız e, daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Şimdi ıslak mendille bu kısımlara birazcık e, boya vereceğiz. Onu da şöyle yapıyoruz.
Şöyle üzerine ıslak mendille e, birazcık boya veriyorum. Islak mendilin içerisindeki e, o boyalar e, bu çizmiş olduğumuz yüzeyler üzerine e, dağılmış oluyor. Şimdi bunun temel mantığı aslında e, klasik anlamdaki litografide kullanmış olduğumuz o çıkartma mürekkebinin görevini görüyor şu anda. Şöyle e, hafif de olsa e, o boyayı bu şekilde verdik. Şimdi bu şekilde nemlendiriyoruz e, yüzeyi. Sonra üzerine boya vereceğiz. Ve siliyoruz. Zaman zaman istemediğimiz yerlerde bu şekilde boya olabilir. O ee, endişelenmeyin. Ee, tekrar ıslak mendille o kısımları silerek boya vermeye devam edebilirsiniz. Bu birkaç aşamada bu şekilde sürecektir. Ee, çünkü o kısımlar tam olarak hala e, e, çizmiş olduğumuz alan dışındaki alanlar hala boya aldığı için e, bu sorun meydana geliyor. Ama Tekrar tekrar üzerine boya verdiğimizde şöyle o alanlarda zamanla boya almamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi bu alanlarda hala boya alıyor. Islak mendille o kısımları da tekrar bu şekilde boya verip siliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi artık çizimiz, çizmiş olduğumuz alanlar daha net bir şekilde görünüyor. Birkaç defa boya vererek baskıya geçmeden önce bu şekilde o alanların tam olarak belli olması gerekiyor. Evet, ilk baskı için çalışmamız hazır. Ee, burada şunu yapabilirsiniz. Ee, i̇stemediğimiz yerlere eğer boya geldiyse e, o kısımları e, ıslak mendille bu şekilde temizleyebilirsiniz isterseniz. Şöyle. Evet, şimdi bir baskı aşamasına geçebiliriz. Baskı aşamasında düz bir kağıt kullanmaya dikkat edin. Ee, teknik zaten düz baskı tekniklerinden biri olduğu için e, dokulu kağıtlarla çok iyi sonuç vermeyecektir. Bu nedenle e, düz bir kağıt kullanırsanız daha iyi bir sonuç elde edersiniz. E, kağıdımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında bu Pişirme kağıdı olarak geçiyor. Yağlı kağıt olarak geçiyor. Bu kağıtlardan koyarsanız üzerine bu şekilde. Üzerine basınç yaparken çok daha kaygan olacaktı ve daha rahat bir şekilde basınç yapabilirsiniz. Sonrasında bu şekilde üzerine basınç yapıyoruz. Evet, bakalım ne oldu. Evet, ilk aşamada gördüğünüz gibi çok iyi çıkmadı. Ee, bu aşamada endişelenmeyin. Birinci baskıda zaten e, iyi bir sonuç elde edemezsiniz. E, ama ikinci ve üçüncü baskılarda daha iyi sonuç elde edeceksiniz. Şimdi boya vermeye devam edelim. Tekrar silelim şimdi bunu. Her zaman mutlaka 
su verin çalışmaya. Susuz bırakmayın kesinlikle. Evet işlenme yerleri tekrar dediğim gibi bu şekilde temizleyebiliriz. Baskıdan önce şöyle kurtarabiliriz biraz çalışma kurur. Böylece kağıt zarar görmez. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci baskıda çalışmamız çok daha iyi bir şekilde çıkmış oldu. Ee, bu baskı sayıları arttıkça e, çok daha iyi bir sonuç elde edeceğinizi göreceksiniz. E, bu ikinci baskıda çok daha iyi bir e, sonuç elde etmiş olduk. Evet dilerseniz ee, bu yüzeyi silip e, tekrar üzerine boya verebilirsiniz. Aynı şekilde yine süngerimizi de üzerinden geçiyoruz. Evet bu aşamada yine baskı aşamasına geçebiliriz artık. Yine tekrar e, kurutmakta fayda var. Bunun yerine e, kaşık da kullanabilirsiniz. Bildiğimiz tahta kaşıklarda da yapabilirsiniz. Ya da metal kaşıkla da yapılabilir. Evet gördüğünüz gibi sonuç olarak ikisi de e, aynı neredeyse e, dediğim gibi yani baskı sayısını arttırdığınızda bu kesin e, standart bir şekilde o baskı kalitesini yakalarsınız e, bu benim e, üçüncü baskımdı e, bu da mesela ilk baskımızdı bakın buna bunu gördüğünüz gibi çok iyi bir baskı değil. Birinci baskıda genellikle böyle oluyor. İyi sonuç çıkmıyor ama bakın gördüğünüz gibi ikinci baskıda bu şekilde. Üçüncü baskıda çok daha iyi bir şekilde çıkmış oldu çalışma. Peki bundan kaç tane basılabilir? Yani bundan 20, 30, 40 belki 50 tane basılabilir. Ben o kadar büyük sayıları basmadım ama eğer isterseniz belki o 
sayılara kadar ulaşılabilir. Evet, bir dahaki videoda renkli bir kiç ünite grafi nasıl yapılır? Onunla ilgili bir video çekeceğim. Hoşçakalın.